저는 새벽 4시에 책상으로 출근해요. 왜 출근하냐면 저한테 온전한 시간을 선물하기 위해서예요. 이 온전한 시간이라는 건 타인을 위해 쓰는 시간이 아니에요. 나를 위해, 나에게 집중하는, 누가 나를 전혀 찾지 않는 시간이죠. 그러니 굉장히 고요한 때에 나에게 집중하는 거예요. 내 이야기를 들어주고 나를 챙겨주는 시간입니다. 제가 이때 주로 하는 거는 바로 나를 이해하려고 해요. 아, 사람은 다 사정이 있구나. 어떤 행동을 할때 그냥 나오지 않는 거예요. 그 사람 안에 사연과 사건이 있기 때문에 그런 행동을 할 수밖에 없는 거죠. 남편과도 뭔가 오해가 생길 수가 있잖아요. 그럼 남편이 그럴 수밖에 없는 사정을 듣다 보면 화가 여기까지 갔다가 이렇게 누그러져요. 그렇다 한다면 가장 중요한 사정을 이해해야 되는 사람은 나예요. 내가 나의, 내 사정에 대해 배려 없이 자꾸 푸시하니까 뭐가 안 맞아요. 그러니 아 나도 이렇게 내가 생각하고 이런 행동을 할 수밖에 없는 사정이 있는 거예요. 그거를 이해해 줄때그한발더 나아가서 사랑할 수 있어요. 우리가 그냥 머리로 사랑하기 되게 어려워요. 사랑은 이제 마음으로 하게 되는데 그러기 위해서 필요한 건 이해예요. 아 그럴 수 있겠다. 아 그렇겠다. 이런 것만 들어가도 화가 정말 누그러져요. 고전에서 정말 많이 얘기하는 것 중에 하나가 너의 빛을 따라가, 너의 별을 따라가, 다른 사람의 말에 휘둘리지 마, 너의 네 안에는 너 안에 나침반이 있어 이런 말이 있어요. 그러니까 너에게 맞게 정하라고 해요. 그러다 보니 내가 하고 싶은 거를 하나씩 하나씩 찾게 되고 지금에까지 오게 됐어요. 그래서 아무도 나를 안 찾을 때 내가 나를 이해하는 작업이 필요해요. 그러면 이제 내 안에 나침반이라는 게 있어요. 이게 나한테 좋은지 안 좋은지 판단할 수 있어요. 다른 사람들은 내가 뭔가를 하려고 할때다 막습니다. 다른 사람들은 내가 그걸 왜 하고 싶은지 궁금하지 않아요. 결과로 봤을 때 그게 뭐 돈이 되니? 너 그거 한다고. 그리고 너 애나 잘 키워. 그거 한다고 뭐가 돼? 그 시간에 애를 키워야지. 하면서 엄청난 반응들을 보여줍니다. 그 나한테 정말 이런 날카로운 말을 하는 그들도 불완전해요. 그들도 자기 인생 고민하고 있어요. 그렇게 고민하는 자들이 내 이야기를 들었을 때는 어찌나 판단이 올바라지는지 신기하죠? 그러니 내가 그 사람들의 반응에 휘둘릴 거냐는 거예요. 그 사람들이 완전하지도 않은 사람들이 나를 제대로 이해하지도 못하는 사람들이 하는 말을 듣고 마음이 울적해가지고 휘둘리며 살고 싶지 않죠. 내 인생을 너한테 맡기지 않을 거야. 다른 사람의 조언은 들을 수 있어요. 아 그렇구나. 하지만 그 조언도 이미 해본 사람의 조언을 듣는 게 낫죠. 이미 그 길을 가보고 잘간 사람들의 조언을 들어야지 해보지 않은 사람한테 우린 물어보죠. 친구한테 물어보거나 남편한테 물어보거나 남편도 경험을 안 해봤고 친구도 경험을 안 해봤고 들은 거, 자기가 알고 있는 거로 조언한단 말이에요. 그러니 조언의 대상도 잘 골라야 되고 그리고 잘 알지도 못한 사람들이 떠들을 때는 음 그렇구나 하고 흘려들은 다음에 자꾸 내 인생을 풍요롭게 하는 쪽으로 바라보는 거죠. 내 안에는 나한테 뭐가 좋은지 아는 나만의 그런 사인이 있어요. 이거는 해봐야 알아요. 내가 뭔가 다른 나라 여행을 가려고 하는데 좀 겁나기도 하잖아요. 근데 막상 가서 경험하면 괜찮아요. 우리가 잘 모를 때 두려워요. 미지의 세계에 두려움을 가지지 한번 경험한 세계에는 두렵지 않거든요. 나만의 또 대응하는 능력이 생겨요. 그러다 보니까 내가 뭔가를 결정할 때 여행하듯이 어, 새로운 걸 배워보자. 그리고 해보니까 좀잘안 맞으면 아 이건 나랑 좀안 맞았구나. 다른 거 맞는 거 찾아보자. 우리가 여행 가서 음식을 먹었어요. 맛이 없잖아요. 다른 거 먹, 먹거든요. 근데 안 맞았어요? 그럼 네가 이걸 왜 못하니가 아니라 아 이건 안 맞구나. 나는 또 차, 찾아봐야겠다. 나한테 맞는 거를 해보면서 즐기면서 풍요롭게 사는 거죠. 죽기 전에 어떤 걸 후회할까요? 돈 많이 못본 거? 우리 집 대저택에 살지 못한 거? 외제차 못끈 거? 나이 많은 분들이 하는 동일하게 하는 후회하는 것들은 이런 게 있어요. 첫 번째 아이 어릴 때 아이의 눈을 보고 놀아주지 못한 거. 돈 번다고 너무 바빠서 우리 아이를 아이한테 온전한 관심을 기울이지 못한 거. 그 다음에 두 번째, 인생을 너무 심각하게 산 거. 
내가 고민하고 걱정했던 일이 안 일어났어요. 그런데도 늘 걱정거리를 끌어안고 산 거. 그리고 세 번째, 하고 싶은데 두려워서 해보지 못한 거. 아, 그거 해보고 싶었는데. 그런 아쉬움이 마지막에 남는다고요. 그런다고 했을 때 그런 거를 결정하고 선택하는 걸 다른 사람의 조언이나 다른 사람의 말에 맡기는 게 아니라 아 나는 이제 내 인생 여행할 거야. 나는 나한테 뭐가 맞는지, 뭘 하면 즐거운지, 뭘 하면 내가 아좀 풍요롭게 살았다. 이런 마음이 드는지를 찾아갈 거야. 우리가 언제 정말 풍요로움을 느끼냐면 내가 경험한 것들이 다양해질수록 풍요로움을 느껴요. 그리고 내가 뭔가 다양하게 경험할수록 이해력이 좋아져요. 그러다 보면 다른 사람을 대할 때도 비난하고 비판하는 것들이 정말 많이 줄어요. 왜냐하면 그 사람은 그 사람의 인생이 있고 나는 내 인생이 있으니까요. 그렇게 좀 떨어뜨려서 볼수 있어요. 그래서 내 안에 결정할 수 있는 힘이 있으니까 그거를 이제 따라가는 걸 연습이에요. 이것도 다른 사람 말에 휘둘리지 않는 것도 연습입니다. 그런다고 했을 때 우리는 이런 선언을 해야 돼요. 나는 너의 감정 쓰레기통이 아니야. 여러분들의 인간관계, 돈, 시간 어디에 쓰는지 잘 보세요. 내가 정말 쓸데없는 사람에게 밥을 사주고 있지는 않은지 그 쓸데없는 사람들이란 건 자기의 힘든 것만 털어놓고 내가 뭘 하려고 할때 비난하고 비아냥거리는 사람들이 있어요. 그런 사람들하고 계속 있다 보면 자연히 내 감각보단 타인에게 우리는 비난받고 싶지 않아요. 우리는 좋은 사람이고 싶어요. 그럼 굳이 걔가 나 욕하게 두고 싶지는 않잖아요. 그러다 보면 타인에게 자꾸 맞춰줍니다. 그 사람이 힘든 거 얘기하면 그래 나한테라도 얘기해야지. 하지만 여러분들의 시간과 돈은 너무 귀해요. 나를 위해서 쓰지도 못하면서 다른 사람들에게 휘둘리고 있다면 이제 멈추는 겁니다. 그만. 나는 나를 챙길 거야. 그 다음에 너를 도와줄게. 우리가 되게 하기 어려운 것 중에 하나가 거절하기죠. 누가 나한테 부탁을 하면 이것 좀 도와줄래? 하면 아, 네 도와드릴게요 하지. 아니요 제가 바빠서요. 이렇게 못하잖아요. 너무 딱딱해 보이니까. 하지만 좀 멈출 필요 있어요. 잠깐만요. 생각을 좀 해볼게요. 까지는 해야 돼요. 바로 무의식으로 도와드릴게요 하는 게 아니죠. 내 시간에 무엇을 해야 되는지가 먼저. 그 다음에 다른 사람을 도와줘도 늦지 않다는 거죠. 그랬을 때 먼저 이해해줘야 될건내 감정입니다. 우리는 뭔가 내가 되게 격해진 감정을 마주하는 게좀 힘들어요. 나는 좀 평온했으면 좋겠어요. 그리고 어, 뭐 어떤 사건이 들어와도 좀 강인했으면 좋겠어요. 하지만 우리의 감정은 내 머리에 따르지 않죠. 어떤 사건이 일어나면 자연적으로 감정이 올라옵니다. 그랬을 때 그걸 자꾸 억누르다 보면 어떻게 되냐? 어딘가에 터져요. 예를 들면 나보다 힘이 약한 아이. 그렇기 때문에 내 감정을 다른 사람에게 털어놓는 것도 건강하진 않죠. 그래서 내가 나를 좀 알아주는 시간을 가질 필요가 있어요. 이거 이제 감정 얘기라고 쓸수 있는데 내가 어떤 상황에 격해지는지예요. 그러면서 보면 좋은 게 내가 가진 생각이죠. 내가 어떤 생각으로 격해졌는지. 그걸 가만히 써주는 겁니다. 여기에 할때 중요한 거는 자꾸 교훈을 들이대시면 안 돼요. 감사해야지. 긍정적으로 생각해야지. 이게 아니라 있는 그대로 써주는 거예요. 그대로 받아줘요. 그러면서 아 내가 그래서 힘들었구나. 아 내가 그래서 화가 났구나. 특히 다루시면 좋을 감정이 좀 내가 표현하기 어려운 거, 수치스러운 거, 두려운 거 이런 거를 꺼내주실수록 더 좋아요. 이거는 다른 사람에게 말하기도 되게 어렵기 때문에 차근차근 써주는데 이다 써주고 감정이 좀 빠지다 보면 우리가 생각을 하게 돼요. 뭔가 격해졌을 때는 뇌가 생각이란 걸 하지 못하죠. 그러니 판단을 내리지 못해요. 그냥 회피하고 도망가요. 그러니까 거기에 가지 않기 위해서는 이 감정을 좀 받아주고 그 다음에 이제 생각하는 거죠. 나를 위해서 뭘 해야 좋을까? 그런 것도 써보는 거예요. 어, 이렇게 해서 내가 내 감정을 자꾸 억누르려고 하지 않은지 혹은 억눌렸다가 다른 사람한테 자꾸 터트린다면 멈추고 내가 나를 좀 돌아보는 챙겨주는 거를 습관으로 만들 수 있어요. 좋은 감정일 때도 좋지만 좀 부끄러울 때 수치스러울 때 너무 절망스러울 때 이런 거를 하나씩 써주는 거예요. 어떤 상황이었고 내가 어떤 마음이 들었고 솔직하게. 이게 어떻게 보면 나만의 감정 쓰레기통 도구일 수 있죠. 가성비가 좋죠. 
돈이 들어가는 것도 아니고 다른 사람을 불러야 되는 것도 아니고 다른 사람에게 얘기하다 보면 밥도 사줘야 되잖아요. 그러니 내가 나한테 좋은 거 사주고 내가 나한테 알아주는 시간이죠. 그러면서 물어봐 주죠. 괜찮니? 너 괜찮은 거니? 뭐 해줄까? 이렇게 친구한테 해주듯이 감정이 좀 빠진 다음에는 나를 좀 챙겨주는 걸뭐 해줄까? 나한테 물어보는 겁니다. 그러면서 우리가 너무 열심히 살다 보면 찾아오는 자연스러운 감정이 무기력이에요. 무기력이 오면서 아무것도 하기 싫죠. 이럴 때 이제 네 가지를 좀 해보시면 좋은데 첫 번째는 우선 자야예요. 우리가 잠이 부족하면 뇌가 좀 우울함을 느낍니다. 그래서 가장 중요한 건 수면 시간 확보예요. 잠을 줄여서 일을 할게 아니고 수면 시간을 적당하게 확보해 줘야 돼요. 내가 자꾸 무기력하고 우울하다면 한 일주일 정도 잠을 잘 잤나 부터 보시면 돼요. 제대로 잘못 자죠. 생각이 하도 많아가지고. 그래서 잠을 잘 자게 해줄 수 있도록 나를 좀 배려해주면 좋죠. 잘잘수 있는 방법은 사람마다 다르니까. 뭐 조교를 해준다든지 아니면 은뭐발 마사지를 해준다든지 이런 것처럼 잠자기 전에 뭘 먹지 않는다든지 해서 내가 좀잘잘수 있는 환경을 만들어주고 두 번째는 우리가 좀 몸에 좋은 음식을 먹여주는 게 좋죠. 몸이 좀안 좋으면 자, 당연히 체력으로도 딸리고 그러면 화도 잘 나요. 그래서 적어도 한끼 정도는 좀 건강하게 챙겨주면 좋죠. 막 거하게 요리하진 않더라도 좀 건강하게 나를 내 몸에 맞게. 이것도 사람마다 다 체질이 다르잖아요. 그러니까 내 몸에 맞게 좀 건강한 음식을 챙겨주는 거죠. 내가 먹는 게 바로 내 몸을 만드니까요. 그리고 우리가 또 하시면 좋을 게 우린 자꾸 뭐뭐 해야 해. 나 이거 끝내야 해. 이렇게 강요를 많이 나한테 들려줘요. 다이어리에도 이런 거 쓰죠. 오늘 해야 할 일. <웃음> 1, 2, 3, 4, 5. 하지만 거기에 이런 목록은 별로 없어요. 하고 싶은 일. 우리가 자꾸 강요로 나를 이끌다 보면 힘이 빠져요. 그러니 말을 좀 바꿔도 훨씬 나아요. 나 이거 하고 싶어. 내가 하고 싶어서 한 거야. 여기에는 좀 내가 선택했다는 게 들어가죠. 내가 결정했다는 게 들어가요. 하고 싶으니까. 해야 한다는 건내 의무, 내 역할에 따라서 내가 주어주죠. 그래서 집안일로 내가 하고 싶어서 하기보다는 해야 하니까 해요. 그러니 재미가 없어요. 선택권도 없어요. 내가 감당하니까. 그런 삶 속에서 조금은 나한테 하고 싶은 거를 하게 해주는 거죠. 내가 뭐 하고 싶어? 물어보고. 아, 그거 하고 싶구나. 그럼 이거 해볼까? 아주 쉽게 그냥 시작하는 거예요. 거기에는 뭔가 성과를 붙이지 않죠. 어떤 결과가 나야 되는 것도 아니에요. 나에게 숨쉴 구멍이 되기도 하죠. 그런 것들을 목록만 짜봐도 기분이 좋아져요. 그래서 버킷리스트를 짜라고 하잖아요. 그런 것처럼 좀 나한테 진실되게 아 이거 하면 남들이 나 인정하겠지가 아니라 나한테 진실되게 내가 끌리는 것들을 적어보는 겁니다. 그러면서 가장 우선순위에 둘 거는 내 몸을 돌봐주는 거예요. 우리가 하루를 살아볼 때 깨어있을 때 보면 쉬는 시간이 별로 없어요. 직장에 나간 분들도 의외로 쉬는 시간이 없어요. 업무하다가 좀 이야기 나누다 퇴근해요. 그러니 우리가 좀 의도적으로 약간 쉬는 시간을 두면서 돌봐 주시면 좋아요. 이때 하시면 좋은 거는 좀 자연을 바라보시거나 아니면 멍 때리기 하시면 좋죠. 뇌도 쉬는 시간이 필요하다고 하거든요. 그래서 좀 밖에 나갈 수 없다면 창밖이라도 쳐다보고 우리가 스트레스 되게 높을 때 스트레스를 낮춰주기 위해서 하면 가장 좋은 거는 자연 속의 걷기예요. 걷는 거는 우울증도 낮춰준다는 연구 결과들이 너무 많죠. 그러니까 아 내가 뭔가 감정에서 취약해졌을 때는 몸을 움직이는 게 좋아요. 아니면 정말 아무것도 안 해주거나 자꾸 달리게만 하는 게 아니라 적절하게 쉬게 해주는 이런 것들을 해보는 겁니다. 그랬을 때 무기력할 때 빨리 나와가 아니라 친구 챙겨주듯이 잘 먹여주고 잘 재워주고 뭐하고 싶어? 물어봐주고 우리 좀 나가볼까? 이렇게 나한테 해주는 거죠. 그러다 보면 좀 감정이 좀 긍정적으로 되죠. 그래서 옛날 격언에 보면 문제가 생기면 계속 걸으라고 해요. 걷다 보면 해결된다. 이런 말들도 있단 말이에요. 그런 것처럼 생각에 자꾸 잠겨있고 감정이 자꾸 잠겨있는 나를 천천히 다정하게 하나씩 채우면서 일으켜주는 겁니다. 그래서 우리가 정말 많이 물어봐야 줘야 될 말이 있어요. 괜찮아? 너 괜찮니? 아이가 넘어졌어요. 그러면 야! 
라는 소리가 먼저 나가지만 그래도 우리 아이는 이런 말 듣고 싶죠. 괜찮니? 네가 조심했어야지. 그렇게 앞만 보고 달리니까 넘어지는 거 아니야. 라는 말이 나오기 전에 괜찮니? 음. 우리한테 우리의 마음을 좀 되게 불안할 때 뭔가 집중이 안될 때도 들려주면 좋은 말이에요. 괜찮니? 그리고 내가 걱정하는 말 뒤에 붙여줘도 좋아요. 나 오늘 이거 촬영하는 거 너무 걱정돼. 그래도 괜찮아. 하다 보면 좀 나한테 긍정적인 기운이 들어오거든요. 그래서 내가 나에게 정말 다정하고 따뜻하게 괜찮니? 물어보는 거죠. 자주. 음. 너 괜찮니? 너 편안하니? 그리고 선 편안하지 않다면 뭘 해주면 좋을까? 내가 나한테 물어봐 줄수 있어요. 그러기 위해서 필요한 건 나를 위한 시간을 내시는 거죠. 하루에 5분이든 10분이든 내가 나를 좀 위로해 주는 시간, 나를 좀 챙겨주는 시간을 의도적으로 좀 내실 필요가 있어요. 그리고 선 이런저런 잔소리가 올라오기 전에 물어봐 줘야죠. 괜찮니? 그러다 보면 그 다음엔 따뜻한 말이 자연히 나와요. 오늘도 너무 애썼어. 너 정말 힘들었을 텐데. 정말 수고했어. 이런 말들이 자연히 붙어요. 괜찮아? 물어보고 나서 네가 잘해야지 라는 말이 안 붙는다고요. 그런 것처럼 내가 의도적으로 나한테 자주 좀 들려주시면 좋죠. 괜찮니? 괜찮아. 좀뭐 어때? 못하면? 또 하면 되지. 이런 말들이 연결돼요. 그러니 나한테 따뜻한 차를 사준다는 느낌으로 음, 되게 편안한 곳에 나를 데려가 준다는 느낌으로 따스하게 물어봐 주세요. 괜찮은지. 자, 여러분들이 지금 나의 삶을 사랑하는 것이 연습하는 과정이에요. 그걸 제가 여행한다라는 측면으로 얘기를 드렸고 우리 안에는 저마다 별이 있어요. 반짝반짝 빛나죠. 우주에 있는 별들도 다 다르다고 하죠. 밝기도 다르고 온도도 다르고 그래서 색깔이 다 다르대요. 그런 것처럼 우리 안에 있는 별도 다 다르고 우리는 살면서 너무나 다른 걸 경험합니다. 똑같은 걸 경험하고 사는 사람은 아무도 없어요. 제가 굉장히 좋아하는 토지에 이런 말이 나와요. 한 사람 한 사람은 이야기책 주인공이래요. 그래서 모두 다, 기, 다 특별하다는 거죠. 내 인생을 하나의 책으로도 볼수 있어요. 이런 일이 있었고 저런 일이 있었고 그런데 그 책은 다 다르겠죠. 이 사람의 인생책, 저 사람의 인생책이 다 달라요. 그러면 그 다른 인생을 어디에 중심을 두고 살 거냐는 거죠. 저는 여러분들이 무엇을 경험하시든 괜찮은데 그 안에 나를 사랑하는 마음으로 하나씩 해나가시면 좋겠어요. 새해가 되면 정말 많은 목표를 세우시는데 거기에 그 선택하는 기준이 나를 좀더 사랑하고 내 경험을 풍요롭게 해주는 쪽으로 한번 선택해 보시는 것도 좋다고 생각해요. 그랬을 때 우리가 자꾸 나를 잃어버리고 타인을 위해 살거나 타인만을 사랑하는 삶이 아니라 이제 나를 좀더 사랑해주고 나를 이해해주는 시간으로 바꿀 수 있죠. 아 이건 나한테 맞구나. 아 이건 나한테 좀 불편하네. 이렇게 하면서 거기에서부터 점검하면서 나를 사랑하는 연습을 계속 해나가시는 거예요. 그럴 때 우리는 정말 존재만으로 빛이 나죠. 이 사람의 인생과 나의 인생은 다르고 이 사람이 하고자 하는 것과 내가 하는 것은 달라요. 그러니 나는 내가 해나가는 그 이야기, 스토리가 내 인생 책이 되는 거고 그랬을 때 나답게 빛나는 거고 나에게 맞게 만들어가는 거예요. 그래서 여러분들께서 저와 같이 조건 없이 나를 사랑하는 연습을 하시면서 그 시간이 내 존재만으로 빛나는 시간으로 만들어 가시길 응원드립니다. 지금까지 잘 들어주셔서 감사하고요. 네, 언제라도 지금부터라도 시작할 수 있는 것이 나를 사랑하는 일이니까요. 오늘부터 지금 바로 시작하시면 좋겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 우리는 모두 가슴 속에 자기만의 별을 품고 산다. 하늘에 수없이 다양한 별이 있는 것처럼 가슴에 담고 살아가는 이야기도 전부 다르다. 그래서 우리는 모두 다르게 빛이 난다. 어떤 모습으로, 
어떤 이야기를 하며 살아왔는지에 따라서 서로 다른 빛을 발산한다. 나는 내 가슴에 품고 있는 별을 사랑한다. 사랑받아 마땅한 당신 날마다 스스로를 조건 없이 사랑하길 바란다.